హాయ్ అండి ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి ఒక డిఫరెంట్ ఎగ్ రెసిపీ అది నేమ్ వచ్చేసి అండా చింగారి అనమాట అది ముంబై స్ట్రీట్ స్టైల్ ఫుడ్ చాలా బాగుంటుంది రెసిపీ కొంచెం డిఫరెంట్ అనమాట చాలా తక్కువ టైంలో అవుతుంది సో ఎప్పుడు చేసే ఎగ్ బుర్జీ ఎగ్ కర్రీ కంటే ఇది చాలా టేస్టీ ముందుగా దీనికి కావాల్సినవి టూ ఎగ్స్ తీసుకొని వాటిని బీట్ చేసుకోవాలి తర్వాత అందులో కొంచెం సాల్ట్ అలాగే కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి దీన్ని ఎగ్స్ని బాగా బీట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి మనం ఆమ్లెట్కి అయితే ఎలాగ బీట్ చేస్తామో అలా చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి సో ఇలా బాగా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఉడికించి పెట్టుకున్న ఎగ్స్ త్రిగి తీసుకున్నాను ఇక్కడ నేను తీసుకుని వీటిని ఇలా ఫోర్ పీసెస్లా కట్ చేసుకోవాలి వన్ ఎగ్ ఫోర్ పీసెస్లా కట్ చేసుకోవాలి సో ఇలా ఫోర్ పీసెస్లా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి వీటిని కూడా తర్వాత ఇంకో బౌల్లో ఒక చిన్న బౌల్ తీసుకొని అందులో కొంచెం సాల్ట్ అలాగే కొద్దిగా కారం ఇది మీకు టేస్ట్ బట్టి వేసుకోండి కొద్దిగా కారం అలాగే కొంచెం చాట్ మసాలా ధనియా పొడి జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అలాగే కొంచెం గరం మసాలా ఇవన్నిటిని వేసి కొద్దిగా వాటర్ వేసి బాగా కలుపుకొని దీన్ని కూడా పక్కన పెట్టుకోవాలి సో వాటర్ వేసి కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి దీన్ని కూడా సో తర్వాత ఒక ప్యాన్ హీట్ చేసుకొని ఆమ్లెట్ ప్యాన్ హీట్ చేసుకొని అందులో ఆయిల్ వేసి మనం బీచెస్ పెట్టుకున్న ఎగ్ని ఇందులో వేయాలి వేసి లైట్గా దీన్ని కదిలించాలన్నమాట మరీ బుర్జీలా చేయకూడదు కొంచెం పెద్ద పెద్ద వేసెస్లా ఉన్న ఉన్నగానే విరగొట్టుకోవాలి అలాగని చెప్పేసి ఎక్కువ కూడా కారణం ఇవ్వద్దు లైట్గా కొంచెం కలర్ వచ్చే వరకు రో రోస్ చేసుకోవాలి దీన్ని సో ఓవర్ కుక్ చేయకూడదు అలాగే ఓవర్ బీట్ కూడా చేయకూడదు సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయిపోయినట్టే కొంచెం లైట్ కలర్ చేంజ్ అవుతుంది వైట్గా ఉన్నప్పుడే ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసుకొని దీన్ని వేరే ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే దీనిపైన ఉంటే కనుక అది క్రిస్పీగా అవుతుంది సో తర్వాత ఒక ప్యాన్ హీట్ చేసుకొని అందులో రెండు లేదా మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆప్షనల్ అండి మీరు బటర్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఈ ప్లేస్లో ఆయిల్ ప్లేస్లో ఆయిల్ కాస్త వేడైన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో ఆవాలు జీలకర్ర వేసుకోవాలి అవి కాస్త వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చిని పొడుగ్గా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి సన్నగా అవసరం లేదు సో కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చిని వేసి అవి వేగిన తర్వాత అందులోనే సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు పెట్టుకోవాలి మీకు ఎంత వీలైతే అంత సన్నగా తరుక్కోండి ఆనియన్ సో అలా అయితే టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ రెసిపీ చూడడానికి కూడా బాగుంటుంది సో పచ్చిమిర్చి కాస్త వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు చాలా సన్నగా కట్ చేసుకున్నవి వేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను త్రీ ఆనియన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఆనియన్స్ వేసిన తర్వాత ఒక పావు టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసి వీటిని మగ్గనివ్వండి సో ఒక పది నిమిషాల వరకు దీన్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఆనియన్ని వేగనివ్వాలి సో ఆల్మోస్ట్ వేగిపోయినట్టే కొంచెం ఇంకాస్త వేగనివ్వాలి దీన్ని కొంచెం ఆనియన్ కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు వేగనివ్వాలి సో తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టొమాటో ముక్కల్ని ఇక్కడ నేను టూ టొమాటోస్ యూజ్ చేస్తున్నాను రెండు టొమాటో ముక్క టొమాటోల్ని సన్నగా కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి దాన్ని ఇందులో వేసి దీన్ని కూడా మగ్గనివ్వాలి సో ఆల్మోస్ట్ వేగిపోయినట్టే ఇప్పుడు ఇందులో మనము మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్ని వేసుకోవాలి కారం అలాగే ఉప్పు అవన్నీ మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా బౌల్లో అది వేసుకోవాలి వేసుకుని దీన్ని కాసేపు ఉడకనివ్వాలి ఈ వాటర్లో ఉల్లిపాయ ఇంకా టొమాటో పచ్చి వాసన పోయే వరకు ఆయిల్లో ఫ్రై అయిన తర్వాత ఈ దీన్ని వేయాలి సో తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం పసుపు వేయాలి పావు టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసి మళ్ళీ ఒకసారి మిక్స్ చేసి దీన్ని వేగనివ్వాలి సో మీకు అవసరం అనుకుంటే కొంచెం టేస్ట్ చూసుకొని కారం కూడా వేసుకోవచ్చు
సో ఇప్పుడు ఇందులో ఉడికించి పెట్టుకున్న పచ్చి బఠాని వేసుకోవాలి పచ్చి బఠాని ఎందుకు ఉడికించి పెట్టుకోవాలంటే అది ఉడికించిన తర్వాత పచ్చి బఠాని మంచి కలర్లోకి వస్తుంది సో అలా దాన్ని ఉడికించి పెట్టుకున్న పచ్చి బఠాని వేసుకొని దీన్ని ఒక ఐదు నిమిషాల వరకు ఉడకనివ్వాలి ఆయిల్ మొత్తం ఇలా బయటకు వచ్చే వరకు ఉడకనివ్వాలి ఇప్పుడు ఇందులో మనము ముందుగా బీట్ చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్ అలాగే బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్ ముక్కల్ని వేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకోవాలి కలుపుకొని ఒక రెండు నిమిషాల వరకు స్టవ్ పైన ఉట్టుకొని ఉంచుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది చాలా టేస్టీ రెసిపీ రైస్ లుక్ కానీ చపాతీకి కానీ సూపర్గా ఉంటుంది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి తప్పకుండా సో ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయిపోయినట్టే ఇప్పుడు ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఇదండి ఈరోజు రెసిపీ అండా చింగారి సూపర్ టేస్టీ రెసిపీ అండి మీకు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే నా వీడియోస్ ఏమైనా యూస్ఫుల్గా అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్తో కానీ రిలేటివ్స్తో కానీ తప్పకుండా నా ఛానల్ షేర్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్